。Hello， 大家好，我们是大叔,叔周周,周文,文,文。哇，今天邀请到一位好开朗的一位。女生啊、哦，这个这位女生非常特别，非常特别哦。嗯、这个笨叔先简单说来介绍一下我们的嘉宾，好不好？对，今天来了一位稀客啊。这个稀呢、嗯，第一方面是这个这位嘉宾他自告奋勇说他要上我们的节目，然后第二呢，他这个稀也是有一个谐音。是一来自西班牙的一位朋友，<笑>他的名字叫做亚颂。亚<笑>颂、嗯，你可以简单自我介绍一下自我介绍。嗯啊，大家好，呃，我是西班牙人嘛，我的西班牙名字叫玛利亚，然后中文名字叫孙亚颂啊、嗯，很荣幸啊，能够参加你们的这个频道啊，这个节目。呃，我一直一看，一直我是你们的粉丝啊，每次都看你们的视频嘛，<笑><笑>太棒了。<笑>嗯，<笑>然后我一直看的都很喜欢的，真的非常喜欢、嗯，所以很荣幸能够今天也在这里跟你们聊天吧。对，太棒了，太棒了。其实我们开始之前已经跟雅颂已经聊了,了聊了好久了，然后对对，可以<笑>都忘了要录。就是、<笑>聊的时候我觉得我可能要聊一个小时还没说大叔中文。<笑>对，因为我们跟雅颂说话的时候，好像就是跟在跟母语者聊天一样。<笑>对,对，没错，<笑>我完全没觉得我在跟这个外国人聊天，就已经忘了。已经有一种对错觉，那对对对呃，我知道，那雅颂，我们想了解一下你的这个汉语学习经历，你是怎么从零开始到现在，哇，好像一个母语者一样聊天的程度。如果要说从零开始就说不完了，我跟你说了，因为我们,<笑>我们有一整集给你说。<笑>对，雅颂，我我我想先知道一开始你为什么想要选。选择学习汉语，我我没有选择，也从来没有想过要去学汉语，也没有想过要当翻译、嗯，也没有想过要当老师，所以我觉得这个都是不是我选择，啊、都是这个命选择我的命运的命运的都是命运注定的啊，真的吗？那肯定开始有一个机缘，开始一定有一个原因，嗯、对不对、嗯？原因是有的，我跟你们说吧啊。嗯就是我，我在西班牙，我是一个比较穷的家庭嘛，好、嗯哦，是我母亲、嗯，我们五个孩子，然后我十四岁的时候就开始、嗯，呃，工作嘛，对，做这个裁缝，知道吗？裁缝就做衣服，啊、哦哦，然后裁缝、呃，呃，对，然后我到了十八岁的时候还继续在那里做吧，因为我还要、嗯、我还要帮忙家里的生活，对，对，对，就是所有的钱都是给我妈妈，我们我们孩子，嗯、我我是老二嘛。然后正好那一年我还没有到十、嗯，呃，还没有满十八岁，就十七岁吧啊、嗯。对。就是有一个船到我们这里来，那我们的港口啊。啊。那个船，那个船到你们的港口来了、嗯、哦。对、okay,。这个故事跟我想的完全不一样。对对,对，好像童话故事的感觉、哦嗯。对。来了。<笑>对。那个船的名字叫嗯 ，Gran Felicity。嗯啊，就是这种是什么意思？什么意思？王姓，伟大的姓。王姓嘛。嗯。哦。我我这个名字我把它翻译王姓嘛，就是一个。王姓。对。对。王姓。就是这个名字是因为是、嗯、是巴拿马的船嘛，但是里面的船员是二十五个都是中国人。嗯、哦。嗯、哦。故事是从这里开始吧。从、哦、这里开始。<笑>然后你就<笑>感觉真的像一个故事<笑>小说一样。<笑>嗯、对啊，这五十这五十个中国人里面呢、啊嗯，有几个是台湾的，嗯、有专场是香港人、嗯，其他的都是大陆的。嗯、然后他们到了我们这里，本来是从德国，呃，过来我们的看哥，呃、嗯，然后就是在这个散货，然后把他送到美国。嗯、但是到了我们的看哥的时候，他们的薪水拿不到的，所以罢工。哦、嗯，是吗？罢工了。嗯嗯嗯，所以你看到他们。你要帮助他们还是？不、呃、是为什么突然？对，我我怎么会想到帮助他们？我一直在穿衣服，啊、的时候没有钱。对，亚<笑>松那个时候没有钱。可能我看到了就觉得，哎，外国人，然后我继续在裁缝店帮忙。没有，我的姐姐，嗯、呃，我姐姐比我大一岁吧，她正好是做这个马鱼嘛，她是有一个鱼店吧。嗯然后经常去看过嘛，然后那对，然后那个中国人嘛，有时候因为他们罢工，但是还在那个船上生活吧。有时候他们在晚上的时候嘛
，就那个下广语嘛，就跳语嘛。嗯、对。啊，然后我姐姐和我姐夫都跟他们一起认识的，嗯、因为他们都是搞那个语嘛。然后我姐姐说很好玩，你过来嘛。中国人噜噜噜叽里吧啦也不知道说什么，听不懂，但是觉得很好玩的<笑>啊。你你要过来、嗯、听他们啊，你就会觉得很好很。嗯、好像很好笑吧？他们用手比划买鱼什么的，是吗？这样。嗯、他们他我姐夫会讲一点英文吧，他们也会讲一点英文，啊、但是那个英文也很烂的，哦、就是有时候用、嗯、我英文都不会的，因为我我那个时候、嗯、我我年纪大吧，所以我们西班牙以前是学法语的，不学英文的，因、嗯、为、啊、是我毕业以后在该是有的，所以我英文也不会的啊。然后我去了的第一次去了，觉得很好玩，中国人。呃，反正是很很热情嘛，请我们吃饭啊，跟我们烧菜啦，啊、哦呃，就是在那个转，跟他们一起玩，啊、哦，非常喜欢的。然后有爱情故事吗？后面<笑>、嗯、是爱情，应该不是爱情故事吧？啊，你如果喜欢是爱情故事，那就是爱情故事，真的可以说是爱情故事啊，可以说，看、哦、看你看你怎么觉得了，因为呢、嗯嗯，是有一个台湾人。看上我、嗯，然后他说要跟他去台湾，真的，然后我就回、啊，这么浪漫吗？<笑><笑>那时候我就很想离开西班牙，很想搞新的生活、嗯，因为我一直在工作，嗯、然后我觉得，对对对,对，嗯，我觉得我很喜欢能够有一个新的生活，新的生活吧，对对,对,对，所以呢、嗯，呃，他们是被那个工会吧。呃嗯，嗯，送到回国吧？为什么？因为他们也不能长期在西班牙吧？对，所以他们就签了一个协议吧。哦，工会跟他们签了一个协议说，说、嗯，呃，等到这个船的事情解决了，再把钱给他们嘛，他们先回去吧。啊、对对对对对对对对。然后那个台湾人一到了台湾，就给我寄一封信和一个机票。嗯啊，真的吗？哇！他回到台湾就寄机,机票、嗯，然后还有写一封信、嗯、，love love letter， 哎、嗯，那个是情书吗？真的啊？对、嗯，那个时候还没有打印的，没有电子的，还要还要手机。没有电脑，什么都没有，是八零年代吧？八零年代，一九八五年。嗯哦。然后亚颂，这个我问你，你在西班牙收到了这个台湾男生的信之后，嗯、你的心情是怎么样？你的心情是怎么样？本、嗯、本来已经说好了哦，到时候他走了就会给我寄信，嗯、给我寄机票，让我去台湾、嗯。对，然后他，我们沟通也不行嘛，都是用字典嘛，所以那时候他就是字典给我看、嗯、，Maria， 就是 Maria， 我不知道是什么意思，但是我说好，嗯、没问题。<笑>但是走以前他是对你表达了。对呃，就是啊，他喜欢你爱慕是吗、嗯？不是，他就是用字典给我看那个那个字是写起来是英文的，是 Maria。啊、uh, ，Maria， 就是结婚的，结婚的。Mary， 啊 ，Mary， 啊，这啊啊，我以为说你的名字。<笑><笑>然后对对那那如果我是你的妈妈，我可能会不会放心你就是啊，没有人相信我说的话，没有人相信你。啊、对,对、啊，所以你妈妈也不相信你说的话，嗯、说有个台湾。我妈妈跟我姐姐说，你你妹妹昨天做梦了，嗯、说什么要去中国？<笑>做白日梦了。<笑>可是你有机票啊，你给他们机票,机票还没到啦，那时候还没到，还没到。我跟他们、嗯、对对。对我跟他们说的时候还没到啦，然后我就跟我妈妈说，呃，因为那时候他跟我说那个要结婚的那个字哦，嗯、他说要到我妈妈家里去跟我妈妈要我的，嗯、就是他必须跟我妈妈说了嘛。对啊，当然。然后我把他带到我家里去嘛，然后我妈妈以为是那个我们一起玩的那些中国人，嗯、也没想到这个人想娶我吧。嗯啊，对啊，然后，然后他、哦、他他在叫的时候很好笑，嗯、我一直这样子叫他，赶紧跟妈妈说了，嗯、我们要走吧、嗯。然后他不敢说，啊、<笑>害羞还是害羞，对啊，没有，他不会说西班牙语，嗯、也不知道怎么样跟我妈妈说。啊，也是。哎<笑>，那他和你怎么交流呀、啊嗯？你你也不会中文，字典，就用字典交流。啊啊，对。但是字典是英文的，我也不会英文。啊啊。那其实还<笑>还是就是大概互相理解百分之六七十这样子，是不是？嗯，我离婚了以后才知道他差不多意思啊。啊<笑>、oh, ，离婚了才知道意思是
。哎，那那亚颂，你后来收到了机票还有情书之后，你就去了台湾了吗？对对我一九八六年一月九号到台湾，嗯，然后就跟那个二十号，二、嗯、十号结婚，二十号就结婚了，这么,<笑>这么就,就到了以后就两天是吗？两天以后就结婚了，嗯，不是两天，九号到了，二十号结婚，十几天之后，那十几天，十几天，对啊，之后就为什么？因为因为呢、嗯，你们也知道中国传统的文化。哎、嗯，那个时候吧，他又是乡下，你知道，你瑞佳老师，你应该知道这个澎湖，知道澎湖哦，澎湖哦，湖在离岛，哦，那就更更传统了，因为在离岛。对，我是住在澎湖嘛，澎、啊、湖群岛吧。哦、嗯啊嗯啊，然后就是他是澎湖人嘛、嗯，所以呢，呃，那边乡下人，他比我大十岁，二十八岁，我十八岁吧、嗯。然后他的父母一直要抱孙子吧。嗯。他是老大。对。很急。很急，很急，对对对，啊，对，因为他的弟弟啊、妹妹都想结婚，嗯、但是老大必须第一个结婚吧，嗯、对，才可以当、啊，对对对对对，哦，所以呢，他他他都给他压力很大嘛，对对啊，对哦、<笑>长子长子压力很大，我答应他跟他去，他就高兴死了，回去就说我已经找到老婆了，他、嗯、他都在跟着我去嘛，啊、准备他的家人也不能消息。也会觉得他在做梦吧，说会带一个外国媳妇回来，对不对？不知道，反正反正我那时候也不知道这种传统文化、嗯，也不知道我去哪里。嗯、说实话，嗯、这个澎湖那时候我就去图书馆，没有找那些、嗯、找那个地图吧，查一下、嗯，没有啊，因为台湾有，大陆也有，但是那个这么小的一个岛，它、嗯、没有标出来的、嗯。然后我不知道去哪里，啊、我说算了，反正到时候再看吧。嗯对，<笑>那是亚颂，你你你喜欢那个台湾男人吗、嗯？就是那个时候你喜欢他吗？呃，那时候我无所谓，我觉得中国人比、嗯、呃那时候哦，我的想法是中国人比我们好。呃，嗯、为什么？因为我是在、嗯、我在这里上学，上学是修女学校吧？修、嗯、修女学校、嗯、对，嗯，然后修女学校一般。嗯，比较严格对这种爱情啊什么的，嗯、那时候是男肯男的，女的跟女的，学校不也能、嗯、不能有男的，都是分开的啊，对对对对，都是我毕业以后才会男的跟女的在一起、嗯，那时候没有的，嗯、所以呢、嗯，就是我感觉我们自己本地的男人、嗯，呃，对女人不是很好吧？我那时候觉得他们很喜欢亲啊、嗯、抱的啊，这种很快就开始、嗯、想跟你做事情。但是我们在这种学校里就没有这样、嗯，在学校里叫我们就这样子的男人不够高吧、嗯？那么中国人不会这样嘛？然后我第一次见到他的时候，他把我送到他的那个床那个房间去，我都怕了。我说，因为西班牙男人如果把你把你送到床那个房间去了，肯定会有事情发生嘛。但是他没有，什么事情都没有发生。我觉得哇，中国人。这么好啊、嗯，他们没有什么，么对、嗯，就是比较，嗯，啊、好像我我感觉是比较尊重我吧，尊重性、嗯，对对对，所以、嗯、就是其他的我也无所谓，嗯、我是感觉跟他在一起、嗯，呃，有一点这种安全的感觉，安全感，对对。然后我觉得他比我年龄大，嗯、可能也会保护我，嗯、我是这样的，比较成熟，我没有对好，嗯。说实话，我没有去，就是说这种很、嗯、很爱他或者什么，嗯、就是我。还有一点呢、啊，因为我很单纯、嗯，我也没有爱过人，我不知道爱是什么。嗯，所以那时候我的想法是，女、嗯、生结婚以后、嗯，爱就会来的。啊，哦、慢慢培养。嗯、哇，这个很对对对很传统呢、嗯，很很纯的爱。因为、这个、因为修女学校就是这样嘛。啊、对对对。那后来。嗯，后来我在这倒不是这样的，嗯、<笑><笑>而且那个是八十年代，也不会有什么互联网啊，然后跟家人联系也不方便。就你到了台湾之后，嗯，我觉得你应该会有怎么跟你要怎么跟老公沟通，要怎么跟老公的家人沟通呢？对，这都是很大的问题。好啊，我觉得运气很好，为什么、嗯？因为他家里人都是老师。
啊，教育程度比较高。OK， 对。诶、呃，他我伯伯，我伯伯的家里人是校长嘛，嗯、他的哥哥是校长，啊、就是外呃那个外洋国小对对对、嗯，就是一个小地方嘛哈、嗯。然后所有的所有的家里人都是老师，我公公是老师，啊、小县老师。那还好，对对对，比较明理。嗯，我出去，你知道吗、啊嗯？因为因为中国人很。呃，就是对老师都很、嗯、很尊敬，很尊敬，对，嗯，尊敬，对。我一出去，大家都师母好，师母好啊,啊，这么好。啊、我回来，我说为什么叫师母？师母是什么意思啊？嗯、我也不知道师母什么意思啊。嗯、但是我看他们就这样子跟我这样子，我就感觉，啊、嗯呃，我感觉，嗯，对。然后大家都很喜欢我，嗯、很喜欢跟我说话、嗯，然后很喜欢，比如说那些。去呃坐船捕鱼嘛、嗯，回来、嗯、呃都带过来给我试试看，喜不喜欢什么的、哦，他们都是、啊、常常、啊。但是很多人都叫我美国人嘛，哦、嗯，他们那些小孩，对对对对，看到外国人都所有的外国人都是美国人。嗯、我在那个小村子走的时候、嗯，那些小孩子在我的后面。嗯米高拉，米高拉，米高拉，米高拉，哎，这台语啦，他们讲台语啦，米高美国人，米高，米高拉，美国人讲台语，米高拉，米高拉，好有意思。因为他们那个小镇子，小孩子不讲国语，都是讲，对，讲台语，对，都讲闽南话嘛。还有就是，呃，澎湖其实是一个小，算是都呃，大家都捕鱼为生，因为它是一个。算是海岛、嗯，小海岛、嗯，所以所有人都是捕鱼为生。对对，嗯，哇，那那亚颂、啊、喜欢那个时候喜欢你的生活吗？对啊，你不会想家呀、啊嗯，或者是觉得吃的东西不习惯、嗯不，或者是没有人能理解你，跟你聊天，你没有哭啊，后悔。或者人家喊你米狗狼，米狗狼，你会觉得我不是米狗狼、嗯，我是西班牙人。<笑><笑>没有，我不知道会不会，我那时候也不知道有两种语言嘛，嗯、还有三种嘛，嗯、因为老人也会说日语吧，对,、啊、对不对？像我那个我那个伯伯的、嗯、的妈妈，她都说日语吧，嗯、日语和闽南话、嗯。然后年纪大的人不会讲国语，嗯、都是讲日语和闽南话、嗯。年轻人才会讲国语和闽南话吧。嗯。就是我为什么中文学的那么好？我是参加一个名家班，这个名家班是给老人学国语的。嗯因为老人不会讲国语，哦、啊啊啊啊，那时候我不知道有两种语言，嗯、然后我都是混合在一起说，嗯、呃，闽南话和中中文啊放在一起、嗯，我都不知道是两种。Okay, 对。后来有一天我就发现是两种语言，嗯、我就把它分裂吧。啊、嗯，对吧？对。因为是自然写吧，对吗？自然。我那时候怎么写吧？就是我去那那个商店、嗯，有菜啊，有什么东西，我就这样子，这个，嗯、这个。他们就是水，啊、我就拿那个本、啊、本子嘛，我就写西班牙字水、嗯、啊，我对对，很好。然后、嗯、呃，我再另外一个、嗯、另外一个，然后第二天我去我说、嗯、水。嗯、呃，花生啊，什么什么，大、嗯、家都笑起来了，嗯、很好，很可爱，会觉得你很可爱啊。这个是，这是我的乐趣嘛，因为在一个这么小的地方，嗯、你说还有什么其他事情能做、嗯？没有吧，我就是学习，学习，学习。对对。所以开始的时候觉得很好玩的，嗯、什么都要学学会，然后那个地方的这些习惯，嗯、还有那些传统文化，对节日很多。嗯嗯，对，那个时候好像大家很注意。有孔庙，有孔庙，也有岛庙。每一个村子的有、嗯、有岛庙和孔庙两个、嗯。然后我婆婆两个庙都去。嗯嗯嗯嗯嗯，对。他们他们他们无所谓，这个宗教都可以信很多都没关系的。我我那时候是这样想法，我说佛教也可以，道教也可以，<笑>就不像我们，好像我们就是天主教。<笑>如果你信天主教、啊，你就不信其他的宗教。嗯、但是那边。都行、嗯，还有有一次我把我爸爸带他去那个教堂嘛，嗯、那个天主教，他、嗯、说不喜欢、嗯，还是去那个庙里啊。嗯、<笑>因为他庙要拜拜嘛，他是老人家、嗯、拜拜，对，想拜拜，对,、嗯对,对,对嗯。所以亚颂是在那种那个时候才开始学中文的，他是这样自己自学的，对不对？自然的这样学会的啊。那很厉害。所以呢，呃，写中文的故事，我说为什么这么早、嗯？因为我不是自己选择要写中文、嗯，我也不知道我去哪里啊。啊、嗯，对，我是自然、嗯、因为需要我才学会中、嗯、呃中文吧。嗯
上天的安排。那你学会就是能交流那种方式的话，用了多久？能和大家交流？三个月左右吧，就可以交流、嗯、啊,啊！哦，三个月，三个月就能交流了。嗯对。然后三个月以后吧，嗯、我就因为我怀孕了。嗯。然后因为、啊、你知道我，我我婆婆每天都去、嗯、那个庙里拜拜，要我怀孕。啊！对啊，很着急，而且是大儿子嘛，肯定。嗯、对，长子。我不想要孩子，嗯、但是没办法、嗯，因为不会说话吧。对对对对对,对,对、嗯，你才十八岁那会儿，年轻的，嗯嗯。那怀孕后我就开始哭，嗯、每天都哭，因为、嗯、因为我婆婆说我没准备好，是不是？嗯，我本来不想要孩子，她说我是个孩子，都是在这个床上出生、嗯，然后我每天都做噩梦啊，所有的人过来我<笑>过来看我生孩子。<笑><笑>所以亚颂，你那个时候，你那个时候就是你不想生孩子，你不想那么早生孩子，嗯、对不对,对 ？OK， 对所以但是你没有办法，嗯、因为你先生家里要要你早一点生孩子，因为,因为亚颂那个时候肯定不了解这个我们的传统文化是很想要孩子，赶快抱孙子，抱孙子，对，赶快抱孙子。对，嗯，不了解，然后不会说话吧，没办法表达，嗯、也没办法沟通，没办法表达，嗯、对，是的、嗯，没有错。那你是想要逃跑吗？还是怎么样？觉得无所谓了就？那怀孕以后就算了吧，嗯、对不对、啊？没有办法。<笑>对对对对对啊。<笑>然后他们他们就是这样，嗯、因为嘛，呃、嗯、呃，中国人也很关心嘛，你这个怀孕的时候的这个胎的感觉什么的啊、哦，就是他们看到我伤心嘛，嗯、我婆婆说不行。嗯你这样会影响这个胎、嗯，影响到胎儿、哦，对，会、啊、那个时候更对啊，传统思想更对会会严重、呃。所以他们就给我买机票、嗯，让我来西班牙生孩子。啊啊啊！哦，我很惊讶，因为因为一般来讲，传统家庭不会这样、嗯，因为会希望你在丈夫的家对啊，在但是他们看到我天天哭嘛，嗯、很伤心、嗯，他说这个孩子这样子。嗯呃，不行嘛、嗯，还是想办法让他去西班牙生孩子，孩子就会好一点嘛。嗯、对对,对，那、这个、那家境也不错，其实还对，会愿意花先生的先生的家境还不错，家境应该那时候、嗯、那时候感觉我是跟我婆婆结婚了，不是跟他结婚了，因为婆婆对我比较<笑>感觉是你跟你婆婆结，<笑>你婆婆对你比较好，<笑>对不对？哎<笑>，那亚颂，你<笑>你那个时候生孩子回去了西西班牙，是你自己回去、嗯，还是你先生跟你一块回去？我先过来，因为那个那个肚子已经太大了、嗯，也不能坐飞机，如果是照顾时间了啊。嗯嗯快要生的时候再过来吧，嗯，然后他没办法跟我一起过来，嗯、因为他要办一些手续嘛，对、嗯，所以我先过来，但是后来他也过来嘛，嗯，我们在这里待了一年以后，嗯、我的孩子几个月吧，嗯、我们又回来了，嗯、啊，又回去澎湖了，啊、嗯，对 ，OK OK OK， 哇，回台湾以后嘛，嗯啊，我跟你们说很奇怪的事情，嗯、我在台湾的时候，嗯，差不多可以交流，嗯，当时很困难吧，啊，就是可以简单的交流。对对但是我来西班牙待了几个月，就是快一年、嗯，还不到一年呢、嗯。然后我一下子去台湾，什么都可以听懂。哦，为什么？然后什么都可以说出来，<笑>我不知道为什么，好像我的脑子里面都有这些东西存在。嗯、然后一下子开的嘛、嗯，我也不知道什么什么搞的。就是说，从从从那时候回去了以后，嗯、都没有没有没有嗯,嗯没有困难，都可以沟通。会、嗯、不会你回西班牙之后比较开心了，嗯、心情比较愉快了，所以脑子也比较清楚、嗯我？我觉得，嗯，我不知道。开始的时候，我觉得学中文有一点难、嗯、哦，就是那时候我、嗯、我伯伯教我那些，哦、嗯，我们西班牙有七个音。就是很中文的这个音没有的比较困难，嗯、就是这个滋滋滋，对对对，滋滋，这种我不管怎么说，我都没有办法，嗯，发、呃、对，嗯嗯，分歧是，我觉得都一样，我、嗯、我，对对对，公公跟我说的时候。<笑>你你说、嗯，然后我说了，然后他说啊，对对对，我说、嗯、我说的一样，没有什么区别，我觉得、啊、他们自己可能是一样的吧，<笑>就是他们自己都分不清。<笑>台湾对台湾支持是不分的，台湾说台湾人也不分呀，对，对<笑>我知道了，所以那时候我回来我也不分嘛，嗯、还有一点不分嘛，嗯、你知道吗？嗯、就是那个呼和胡。嗯
啊，夫哥喝是吗？喝喝喝了，喝佛不？对对对。我来的时候，我跟中国人问我，挥机是吗？来的时候，中国人问我，你你是在中国哪里？我说澎湖。因为他们说澎湖，澎湖，澎湖，他们、啊、他们不知道澎湖是哪里呢。后来我才知道，这个不是湖，是湖。对对对对对,对。可是如果讲澎湖，可能很多大陆人也没有听过吧？我想。嗯、对呀、啊，但是说澎湖跟没有听过。对，澎湖大陆很多人知道耶，澎湖很多人知道。知道啊，知道知道。为什么？好像有个有个歌，是不是？有个歌或者什么？跟是跟这个有关。哇，澎湖湾是这里吗？啊，对啊，就是一个是一个同一个地方啊啊，我以为是不一样的地方啊啊，对对，很有名，在大陆超有名的，对，外婆的澎湖湾这首歌，对对对对对对，都知道都知道，那应该是个很美的地方，澎湖非常美，我有去过，对，我觉得很有一点接近我们这个地方，我后来才知道那个地方跟我们这里也差不多的，我你要来这边没？这个地方是电档啊。你知道天堂啊？对，嗯，对，阿斯利亚是天堂吧？我跟你说，阿斯利亚我去过，我去过那个公园，国家公园我去过，嗯。有的人说是像瑞士嘛，嗯、就是小瑞士嘛，啊、有点像瑞士对对。山上有湖然，然后大自然的风景。嗯，因为有一句话，中文是那个呃，上有有天堂，天堂下有苏杭，对对对对。然后、嗯、那时候、嗯，因为以前我是帮这个浙江省和我们的省的这个友好城市的翻译吧，然后他们经常说这一句话吧，啊、然后我说我们这里也是自然、啊、<笑>那个天然。<笑>呃，自然天堂吧，自然天堂，对对对对对，阿斯图利亚常常宣传都是特别漂亮的自然风光，对。对，我刚听雅颂说他叫浙江，但是我们浙江人叫自己叫浙江人，真的是这样。嗯。是浙江，不是浙江，不是浙江，是浙江。就是雅雅颂说的是对的，就是我们浙江人是这样说自己叫浙江人，我们是浙江人，对对，是这样。浙江人说的方式不太特别的，而且因为我一般在西班牙都是跟浙江人比较多，所以我可能发音也是跟他们比较相近。对对对，我那会细听了一下，确实很接近，就是。嗯，很就是我，因为我我从台湾回来以后吧，嗯嗯，对，我我在三台湾三年半了哦,哦，就是我我回西班牙的时候，我的儿子三岁了，嗯，嗯那时候我不知道要做什么工作吧，嗯，我也不知道你为什么离开，你为什么决定离开澎湖回到西班牙呢？那个时候，因为我们回台湾的时候，嗯、呃，他、嗯、我老公决定。我跟大父母生活就好了，他把我们放到那里就走了。啊，我在那里跟他的父母，嗯、啊、嗯，他去大学啊,啊，高雄啊，嗯、去大城市。他去本岛，他去台湾本岛工作、啊，对不对？不带我去嘛、嗯。啊，我一个人跟孩子跟他父母在一起，嗯、我觉得这样生活下去、嗯，我说我到底是跟谁结婚了？<笑>是是是啊，对。有道理，对，嗯。后来我就决定，我、嗯、我也不知道我来了会不会在这里生活跟孩子，嗯嗯、我就先决定先过来一下吧、嗯，然后再做决定嘛。嗯，对。那你我我再跟你们说一个很传统的事情嘛、嗯嗯。对。我来的时候，嗯，我公公婆婆说我不能回去我妈妈家，因为我已经是他们的女儿，所以他们必须负责吧，要不然没有面子吧。所以呢，他们给我钱，啊、让我自己开个店，在西班牙、嗯、能够搞这个店，搞他们的钱生活。哦。然后我来西班牙就开一个店，嗯、就是礼品店。嗯啊。都是从台湾。可是那么远，谁能管得着啊？在，对啊，那么远，即使住在娘家，也无所，也没有人能知道。但是他们是这样的人、嗯，他们传思想比较传统，肯定是对、嗯、比较传统，会会会。嗯、真的是会，他们的想法都是很、嗯，而且他们说话算是的那种，嗯、就是说很严肃、很严格的这种传统文化。嗯、对啊、嗯，你知道我在那里的时候，我公公说话我不能说话的。啊、嗯嗯嗯，对对对，我是最小的、嗯。那时候我不喜欢、嗯，就是我刚刚到了那里的时候，嗯、他们要我做洗衣服啊，嗯、呃，做所有的东西嘛。我我说。我不喜欢嘛，我说我我、嗯、我说我我在西班牙工作，来这里帮你们工作，嗯、我是这样想嘛。啊啊，对对，做家务，对对，然后他说不可以拒绝，对吧？他说，嗯
哎，你很好啊，你是大嫂吗？你是老大，等弟弟结婚了，你可以叫他的老婆做事情吗？嗯嗯、<笑>原来是这样，因为这是第一个媳妇，啊、对啊、嗯。我记得这个，我觉得对我来说是很难，确实很难很难接受这样，你知道吗？因为大男主义很大嘛，嗯、那时候、嗯、对对,对。现在台湾不，我知道现在不是这样，以前对大陆也是。嗯，那八十年代，像我爷爷那是八十年代，挺挺对对对，一定的。那时候是那个蒋经国哦，是在哦，蒋经国在卫生巾，蒋经国，蒋经国。对，啊、正好我去呃，第二年就呃、嗯、呃，就是往生了，去世了，蒋、嗯、经国就去世了。啊、嗯、，OK OK、嗯嗯。那个时候是台湾经济最好的年代，对吧？嗯、对、啊，比西班牙好，他、啊、的经济比西班牙好。嗯，对啊，对。嗯对我们西班牙那时候比台湾还还差，差很差得远。我回来以后，西班牙开始好起来了、嗯，然后台湾一直一直好像保持这样子都没有发展吧。因为我几年后去的，我觉得没什么变化了，嗯、都一样的。但是西班牙变化很大。嗯，嗯是的，嗯嗯。台湾台湾不西班牙是那个时候才发展起来的。对，西班牙、哦、内战、嗯、对吧？嗯。我我你说我把八十年代去台湾那时候不行的，嗯，嗯呃、大概是九一年代的时候开始发展，年代开始发展对，已经加入欧盟的时候吧，啊、就是加入,、哦、加入欧盟之后，对对嗯，对 ，OK， 那那亚颂你后来离开了台湾之后，你回你回到了西班牙，然后你开了一家礼品店，对不对？对，但是这个礼品店没有多少时间，因为他知道我开了这个店以后，嗯、我老公回来说这个店是他父母的钱，嗯、是他的店。啊，会啊啊啊！然后呢？因为因为是父父他父母出的钱嘛，他就对，这、嗯、是他的店要霸道。然后他的父母希望他来了，嗯、然后我们又好起来了，嗯、就一家人一起在这里生活。嗯、回到台湾，但是我们已经不行了，嗯、因为分分期分期太久了，然后在我知道他又。嗯他有其他的女人，嗯、台湾有这种、啊，嗯，很多人都有外面有女人嘛，嗯、对不对？啊，对对对。而且你不知道，嗯、对不对？有时候他有，对有，不是不知道而已啊。他知道。我在那个乡下的时候，<笑>在乡下的时候、嗯，我的朋友都在说，然后笑我，但是他们不知道我听懂。啊。所以我就决定。对对对，嗯。嗯，因为那些女的都说她不知道、嗯。都是村里也很多谣言，也也会受不了，对。对对，真的。那就后来是离婚了吗？还是嗯，后来对我就曾经离婚了、嗯，然后那个店关掉了、嗯，然后我自己要看看怎么生活，嗯、跟我一个孩子生活了。对、嗯，我开始我说、嗯、我去找饼啊的时候、嗯，大家都说你会做什么？会说中文，这个有什么用啊？没、嗯、用啊。对对，而且是也是那个那个时候会中文还不是那么有、嗯、有好处，对不对？人家觉得很、嗯，而且还觉得很奇怪吧，嗯、然后又觉得。这个在这里有什么用啊？嗯、是的，是的，那个年代，真真的。怎么办呢？这你又那你后来是怎么怎么生活呢？我就认识中国人吗？啊、嗯，那认识我就是跟中国人在一起吧，嗯、然后就在一个中国餐馆当保单、嗯啊。啊，那个时候就有很多中国移民了吗？在西班牙。在西班牙很多都是开饭店、开餐馆啊，开餐馆比较多、啊啊啊。那时候就有了、嗯啊、然后我们这里那个时候餐馆很多、嗯，现在不多，现在只有一两家、嗯，以前很多很多的。嗯、对。然后我就在那个餐馆当保单的时候吧、嗯，就是很多西班牙人来、嗯、看我，跟他们说中文、嗯，因为我也帮他们办手续吧，嗯、比如说开门执照啊，什么乱七八糟的。啊，对对，当然对，嗯嗯。然后那个老板娘有时候就是。像我好朋友也不知道我做什么事，嗯、就是跟他办手续什么的、嗯。然后西班牙人来吃东西的时候，嗯、我一般都是用中文的。嗯、哎，那个桌子少了什么东西啊？那个桌子少了东西，发现我拆出来了。<笑>西班牙人很喜欢看我，我很喜欢看你说中文，是这么厉害。对，我那时候二十四岁吧，二十四岁吧。他们说我们去那里吃饭，看那个外国、嗯、那个西班牙人讲，西班牙女人讲中文，对对，呃，都变成一个景观一样，都是去参观。因因为一般是中国人努力去学西语，然后跟当地人交流。对对现在突然反过来了，对雅，因为雅颂你讲的很自然、嗯，所以你在那个餐厅的感觉，人家会很喜欢，好像对对对，很奇怪，一个西班牙的外表有一个中国、嗯、会讲中国话的灵魂在里面，对，然后大家就觉得哇，真的很特别，这样。是的，然后就被警察知道了。嗯
啊啊！被警察知道了，<笑>知道了呃呃、是可是不可以吗？没有，<笑>我就是这样开始当翻译的、嗯，跟你们说这个故事啊啊啊！然后警察就开、啊、警察在到我们、呃、我们饭馆的门口。嗯嗯、然后就出来了，然后来说来找我吧、嗯。我说有什么事啊？他、嗯、说我们犯法了吗？<笑>我是不是做了什么错事？他说我们我们那个警察局有一个中国人嘛，嗯、我们需要一个翻译吧。嗯啊、对对对。然后,、嗯、然,后然后我说我不行，我是在这里工作吧，我现在不可能离开我的工作单位吧？哦、嗯，对。但是那个老板娘他们本来中国人很、嗯、很有一点怕警察嘛。啊、你去，你去，你关系，你关系，你去，你去，你去，不要不然来会来检查我的餐馆，<笑>你还是去吧。对啊，因为那那一年代吧，经常会检查中国人的这个、嗯、呃老公部啊、嗯，看有没有保险什么东西吧，他们比较怕。对对对，嗯，害怕的。然后我警察就带我去开车，带我去当翻译吧。就是我跟他说、啊、因为犯错误，是因为翻译。嗯，他说我说我不是翻译啊，他说我知道你在，你一直在帮中国人。办事情都是你在跟他们去，毕、嗯、竟、啊、你也可以帮我们嘛。因为那个时候的法律嘛，嗯、如果你反对帮警察，你也是犯罪的。哦、还可以给你个一个周末的，在家里不能出来出来了。嗯、他跟我威胁、啊，他跟我威胁，警察已经是这样的。他说如果你不帮助我们，嗯、你就一个周末关在家里，因为关注警察的。啊、哦，可是那也是你的工作时间，也算耽误了工作。那个年代有所谓的。警察的权力很大，啊、对不对、嗯嗯？对。然后我我就去，然后是有一个中国人，他是呃没有拘留啊、嗯，那时候没拘留就把他们送回国嘛。嗯。呃，没有拘留就是给他开一个这个自主令嘛，嗯、就是说自主令。啊、哦，对，嗯然后那一次帮他们了，然后我就第二次又来了。嗯。他说要去法院翻译。嗯不是在去警察局去、嗯、有个中国人，对对，呃、嗯，也是一个年轻人在法院、嗯嗯。那是我第一次去法院当翻译，很怕，对，我很怕，啊、真的很怕，对对，因为、嗯、因为那个法院不一样的哦，警察、嗯，反正警察是大家都在这里，嗯、呃，说话没关系，但是那个法院有那个法官穿那个衣服，嗯、然后对对,对,对，那些椅子高高的椅子嘛，嗯、然后很对对对对很珍贵的，嗯、有一点怕。嗯、我说如果说错了或者什么，<笑>翻译错了，是是啊嗯、<笑>这个我跟你们说，那个年轻人嘛，嗯、是西安人嘛，嗯、他也是西安人，然后对，<笑>他他入住的城市，嗯，那时候是中国人，有时候他们想，嗯、呃，想找女朋友嘛、嗯，他们会去另外一个地方去认识一下吧。嗯嗯他是从巴塞罗那来我们这里认识一个女孩子吧，嗯、看看能不能。啊，谈谈朋友这样，嗯嗯，结果到了这站的时候，警察跟他要他的身份，他就没有了，就被抓了，因为那个女孩子都还没有见过面，啊啊、<笑>好可惜，对，<笑>还没见到面就被警察抓走了啊。<笑>对，那最后他这种情况是怎么、这个啊、怎么办啊？怎么,怎么处理他这种情况啊？一样驱你看，西班牙被押送救了啊。嗯、呃，没有没有，西班牙是这样嘛，啊、你被警察抓了哦，嗯、你你可以，他可以把你过四十八个小，七十二个小时，嗯，七十二个小时内，他比你必须把你放走，对，但是他这七十二个小时内，他也会把你送到法院，让法官决定给你放走、嗯、还是给你关起来，看、嗯、你的罪是什么、嗯。对，那一般来说，如果因为什么他们这么急来？嗯让我当翻译、嗯，因为呢，正好星期三有飞机，有一个班飞机可以送到国、啊，送回国、嗯啊。如果是你，如果那时候我没有当翻译，他们必须放出去的。哦，明白了啊，了他们理解了，理解了。对，那那时候我都不知道了，嗯、我都不知道，我反正警察叫我去、嗯。那时候是第一次我拿钱，他们给我钱，嗯、那个法官啊。嗯那个法官给我一本书，嗯，他说你放这里，呃，发誓你会翻译的证据什么什么，发、嗯、誓、嗯，他说好了，你已经是官方翻译的，嗯、<笑>你是官方，是官方,官方认定的翻译呀、啊，<笑>这个是雇佣你了，<笑>法院就雇佣你了，嗯、我说我这个中文不是我选择吧，对吗？嗯，呃、真的是命运啊，真的是一路的、就是哎，这个很有意思哎，好有意思，是是，然后然后他就说、嗯、你要多少钱？嗯嗯，然后我说不知道，嗯，然后他说九千九千块钱不九千西币嘛，那时候是西币嘛，西币我都记记得很清楚，他说九千块
，行不行？对，我觉得九千块很多钱哎、欸嗯，我这样说几句话，给我九千块，这么好。嗯、<笑><笑>你那个时候在就中国餐厅的工资一个月多少钱啊？<笑>那时候好像是一个月。嗯嗯，应该是六万吧，一个月六万。六万，嗯，那九千是是,是当呃当地的那个。九、嗯、千是一次，嗯就是、一次呀，一次翻译九千的，那那很对，那很多耶。那一次翻译就拿九千了。对，对一个小时嘛，对啊，轻松一下吧，啊，好轻松，而且不是体力活呀，就是脑力的劳动，对对对对对。像现在一个小时都是五十块啊，六十块啊，欧元啊。嗯，对对对。那时候都九千块，差不多吧。就是那那，但是我不知道啊，这个可以赚那么多钱。反正就是他说。不是现在马上给你啊、哦，你要给我们那个银行账户，然后三个月以后再给你，啊、因为这个是那个部门、嗯、啊，给你钱嘛。啊，对对对对、啊。但是打开了一扇新的大门，对。然后我进去的时候，我刚才那个男孩子在那里，我就觉得很可怜。嗯、然后那个、嗯、那个那个法官开始问你从哪里进来、嗯，一般都是问这些，你从哪里进来，嗯、你什么过来西班牙这些吧、嗯。然后他就跟我说什么，嗯、他说，呃，无所谓，他们要送送回国，你给我你的电话。你很漂亮，哈哈哈这个这个情况，对，还不忘了泡妞。这个我说，你听说了吗？你听说了吗？你听说了吗？大叔会员制上线啦！加入大叔中文的会员，可以得到大叔中文专属的 AI 配套，每周一次，还可以跟大叔一起见面哦。这么精彩，还等什么呢？赶紧点击屏幕下方链接加入我们吧！这个我说，<笑>我说亚松那个时候还很年轻，是很漂亮的。<笑>我说你怎么这样啊？我现在怎么翻译吗？<笑>对啊，所以那个法官还在等你翻译，是不是？<笑>这个、你你有翻译过去吗？那怎么翻译？这个那个法官，因为我他我们开始说话吧，嗯嗯、对对。然后那个、嗯、那是我第一次，我做的很不好，因为我不是翻译嘛。嗯、现在我后来现在我是在那个有、嗯、有在大学呃当这个翻译老师，嗯、就是口译员的老师啊、嗯嗯嗯。但是那时候我什么都不懂。嗯、那个那个法官说、嗯，你们在说的话跟我问的有关系吗？哈哈哈听得出来，看看这个表情应该不像，是不是？然后不是法官旁边有一个密室在那里打字嘛，所有东西都要写起来嘛。那个女孩子说：“我觉得她那个男孩子跟她想打恋爱了。”哈哈哈哈哈！对，出来了。可是不是还有另外一个女生在等他吗？<笑><笑>就不管那个女生了。女生她从来没见过面吧？对，她没见过面、啊，不能放弃任何一个机会。对。他可能认为我是西班牙人更好啊，嗯、<笑>对不对？对对对，没错没错。但他是你的菜吗？啊、<笑>我说我已经被被变了一次吧，不会第二次，嗯哦、不会再被变了、啊啊。上当一次就够了，对,对,对,对,对,对。很有意思，很有意思。然后他就送回国了。嗯嗯嗯、啊，他就被送回国了。国了嗯、那你就从那个时候开始就当翻译了吗？嗯，对。然后我就开始，大家都认识我了。嗯啊、呃，那些公司也叫我当翻译的，然后在一个开始当翻译，然后也开始当老师，因为有一些公司嘛，嗯、他会把他的员工呃送到中国，嗯、然后我会叫这些这些员工学、嗯、学中文吧，他们去之前我来给他们学一点嘛。嗯，对对。嗯、那那亚颂，你你那个时候因为呃，你学的是日常生活的中文。那现在你在那个时期，你必须要使用，你必须要教别人中文，这个状况应该不太一样。嗯、所以你自己有没有在学中文上有不同的改变？自己有去学别的东西，还是用？我学了很多东西吧，因为你你看我那时候就、嗯、就发现了我的中文水平不够吧。嗯嗯，我还要学更多的，要教别人很专很专业的一些。教别人很难的，但是我跟你说了，教西班牙语更难。我现在开始教西班牙、嗯哦，给中国人学西班牙语的，我觉得非常难。啊、西班牙语的语法太复杂的，嗯、是的，是的<笑>对，相对中国语法还简单，中文语法比较简单，还是认为教中文比较容易的。嗯，呃，那时候开始教中文，我第一次教中文，我觉得我做的很很、嗯、很不好，因为反正都不懂嘛。嗯、但是我做的很不好，可是那个人学的很快。
，我是用我自己的方式来教他的，嗯、因为他需要说话，他不需要写字，也不需要看字、嗯。那我说我自己学怎么？因为那时候那个公司问我，他说你、嗯、你可以给我的员工来当老师，嗯、给他们教中文吗？嗯、我说我不是老师，他说你自己认为你能够教他你、嗯、你会的东西吧？我说我应该可以的。嗯、他说我不管你什么方式，他能够说话就行了。嗯<笑>那我就是、呃、跟那个人嘛，我平时都是说话多一点嘛，嗯、听啊、嗯、说啊，啊、嗯呃、很少去写字啊，嗯、或者说看看看，就是我按照我的方式，嗯、我的方式就是说、嗯、我先听再说、嗯，后来再去学校写字写字、啊，而且那个时候我就会放底子、嗯，不会现在的这个前提，前提是后来再写、嗯。是的，是的，啊、对。Okay, 所以雅颂真的是非常稀缺的人才，在那个时候、嗯、应该对。对，很少。现在现在,、嗯、现在我教的方式就是按照所有的人教的方式，嗯、因为是学校要求这样子的。对对对，嗯。所以我没有像以前呐、啊嗯，以前我就是觉得这个人赶紧要说话，嗯、赶紧要去中国，嗯、那我先教他说话的对对对、嗯。现在不是，现在大家都想考试考上有文凭、嗯，所以不一样。嗯、因为你去考试的话，你必须看字啊，呃、嗯，写字啊才可以的。嗯对,对,对、啊，所以不一样的方式了。嗯、是的，而且我是、嗯、我是在格拉纳大学呃、嗯、毕业的，呃、嗯、本科是呃语言文化，嗯，就是汉学，就是汉语语言文化的。对、嗯，嗯、呃，就是本科四年，然后在两年的这个硕士啊，嗯、一个是老师的硕士、嗯，一个是这个东南亚的这个硕士嘛。嗯就这种都是教我们怎么教法啊，这之类的。就像你要学这个，我已经毕业了嘛。嗯啊、嗯呃嗯，但是我觉得他们很有规律，都是按照那种方式来教的，嗯、也不一定有效果。嗯、我觉得，对、嗯、对，比较理论的，对对对、啊、对,对,对,对。嗯，而且像亚松之前教他的，他是自己实践总结出来，他自己当时当年在澎湖的时候就是这样学会的。对，他有点像那 comprehensible input 那种感觉，是吗？嗯，对，可理解性的，可理解性输入那种感觉。我写的方式，我感觉是像小孩子一样。嗯、对对对，对呀、啊、对呀、啊，因为我说错了，嗯嗯，我会说错了、嗯，我说错了，他们给我改。嗯、比如说啊、哦，下雨、嗯，我开始的时候我说一下一下，嗯，他们说不是一下，嗯、说下雨。对，然后就学起来了。那时候人也更有耐心，我觉得，嗯，也海外人我觉得很有耐心、嗯，我去大陆没有那么耐心。嗯、海外人，<笑><笑>海外人都很时代不一样了。我的经验啊，去澎湖没有，我去四川大学，我在川大一个学期，嗯、我是转黄山嘛，在给他拿了交换生的时候。嗯嗯十呃，二零一八年在时装带来一个学期吧、嗯嗯。对。呃，我也在，我我我也在呃，上海啊、天、嗯、津啊、重庆啊、广东啊，呃，这个北京啊，反正去大陆很多地方嘛。去好多地方。嗯嗯。有时候是去老师北京啊，有时候是去一个学期吧，反正我知道我去的地方大概比较，我比较喜欢的是时装。因为我感觉跟台湾有点相近的，啊、就是说他们的态度啊,啊，他们的人品，就是说比较跟小朋友放松，比较懂享受。对对，四川比较悠闲一些也，也、嗯、说实话、嗯、比较悠闲。对对对，那边真的。就是北京。嗯嗯嗯嗯、<笑>对，北京确实节奏太快了，真的。但是我北京待了只有一个月啊，就是那个北京要搞那个二华音的时候、嗯，但是我感觉他们对外国人不是很好。嗯嗯，比较没有耐心。呃，觉得对我自己在我我不一定对外国人，对外地人也不太好吧？我觉得。对<笑>，我上课的时候吧，<笑>老师，嗯、呃，因为我上课的时候，我听他们讲、嗯，好像他们感觉我们是外国人，不应该教中文的这种感觉。嗯啊、嗯、啊，对对对，会会会，这个我觉得会,会有，这个我觉得会有。嗯、在北京有这样的问题啊、嗯，因为我听到他们说了。对对对对嗯外国，而且我们在那里，外国人两个，我跟另外一个女孩子，其他都是中国人嘛，因为都是老师北京，啊、对对对然后都是中中国中文的老师嘛。那那我们在那里，然后他那个老师就开始讲了，哎，外国人不管写了多少，不可能像我们，呃、外国人是没有办法达到我们的水平，他、啊、文化文化达不到的。像、嗯、我们也是这样说。对呀、啊，这个这个是，对对对,对,对，这是一种母、嗯，这是一种母语者歧视，嗯、我觉得会有。对对对对,对,对这个我觉得会有。你这个、嗯、他们会觉得你们怎么可能教的比中国人好？对对对对对对不可能的事情、嗯，他们会有这种母语者歧视，嗯、我觉得会。但是我认为，我认为在初期
出去的时候吧，嗯，可能外国人呃可以解释用、嗯、用我们自己的母语解释一些东西、嗯。对啊，对啊，学生比较容易学会。嗯、他已经达到了一种水平嘛、嗯，那就跟中国人好一点嘛。但是开始的时候。那要不然我们这里英文老师都是西班牙人，嗯、那就没有英文老师。那就是啊，中国英文老师都是中国人呀、啊，<笑>都是不一样的呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，是。但是但是我觉得现在慢慢的越来越好，嗯、越越来越接受吧。以前是更更不接受，我觉得这种也是、呃、很多年前的事，现在可能好一点，因为越来越多的老师、嗯、呃，所以他们可能现在这个时代接受的容易一点。对对对，错，是的，这是哦，很有意思。哎，那这个亚颂，你我我想回到你这个西班牙的生活、哦，就是说你那个时候有一些法院或公司找你，就是翻译啦，或者是训练他们的员工说中文、嗯。那你为什么慢慢会想到要去大学或哪里读书？是怎么开始？哦，因为我那时候也有一个，我是在那里教课的时候有、嗯、有教这种北新，我现在是专门教这种北新的哦，就是培训的。嗯嗯，对，呃，比如说旅游业的专门的，专、啊、专业的那种，啊、好棒。对、嗯、我真的是教这种嘛，哦、嗯，当时都是我们这个公布、嗯，就是老公布这个职业部里面的安排的课程嘛。嗯、我们、嗯、我不知道你们知不知道，我们的工资单里面都会过一部分的钱是专门来培训，培、嗯、训，然后你可以、哦、你可以选择你想学什么。嗯嗯哦、然后，如果你选择你要学学中文嘛、嗯，是可以请这样的老师来北京给这些职业人吧。嗯、对对对。啊、嗯呃，然后那时候我是教这样的课程嘛，结果呢、嗯，有几个学生嘛，他们毕业之后吧，嗯、他们也去大陆、嗯。我们有时候也把学生带到浙江大学去读书的，嗯、有时候在那里待了半年，嗯、有时候一年了、嗯、啊。我们有这个交换交流吧。交、嗯、换、嗯嗯、啊。啊、呃，然后我的学生就开始进入了这个西班牙的官方语言学校当公务员，啊、嗯嗯嗯，工资比较高，但是我没有办法学生，因为我没有问题、嗯，对，你没有、啊、明白，对，嗯，啊、呃，你没有这些相关的学经历，嗯、明明这个资质更好，你的学生可以，这个、你经验更多，对，嗯，所以你的你的心里就想，我一定要去。嗯我觉得啊，越来越多学的人会说中文，嗯、然后呃，如果是到时候我没有问病，因为我这个连是西班牙，嗯、不是中国人，嗯、<笑>所以大家都说你会中文，嗯、你的问病在那里、嗯，我什么知道你会说中文？嗯、没有，不没办法知道、啊。但是别人已经有问病嘛，可能比较相信他会讲中文，嗯、不管他讲的比我好或者比我差。嗯嗯他有问题，他的资格不知道，对他可以、嗯、他可以确认这个人呢、啊，但是没办法确认我是会中文。对，所以后来我就觉得硬性的指标，对，找一个文凭来证明我的学历、嗯嗯。对对对，就是。那亚颂，你第一步是做什么事情？你第一步是做什么？我第一步是把我的房子卖掉了，拿钱去格拉纳达。搬家，你搬家了。<笑>是是因为你说去上大学肯定要钱嘛，对对对，嗯。然后如果我、嗯、我我一个人带两个孩子，嗯、我没有跟你们说、嗯，我的第二个老公是大陆的。啊、嗯哦，是吗？第二、啊、第二个老师，嗯，嗯但是是在又找了个中国人呀、啊，对，<笑>哪里大陆哪里？<笑>第二个老公是在西班牙，<笑>怎么突然冒出个老公？<笑>突然有八卦，<笑>很好。<笑>是在西班牙认识的大陆人吗？嗯、大学生，然后就。大学,大学生啊、嗯，哦，小鲜肉，所以就就就结婚了。<笑>他来自哪里？来自大陆。呃，深圳。深圳，深圳啊,啊、嗯。然后你们在西班牙结婚了，对,对,对不对？对我有我两个孩子，一个孙子吧、嗯，老大是台湾的，老二是这个大陆的。嗯哦，现在老大的老大都生孩子了是吗？你的意思是、嗯？老大有一个三岁的孩子。三岁的孩子，啊哦、好幸福哦！你已经是，你已经是，你已经是奶奶。我记得亚亚颂看不出来是奶奶，奶奶完全对呀、啊，对呀、啊嗯。就是亚颂在说他八十年代去台湾的故事，我就觉得，哎，对不上感觉。真的看年轻人对的感觉，对，很有活力。你看起来就完全不像很有活力的感觉，嗯，对，完全不像奶奶。很大了。嗯我我我的头发都是白了、嗯，但是我用这个指甲花染起来的。嗯、你们知道指甲花吗？<笑>不不知道，不知道。指甲花是一种是一种花啊、嗯，植物、哦、你自己染的，自己用的颜色，这个是自然一点的，嗯、红的
，它它的颜色、嗯，你们可以知道摩洛哥吗？他们会温泉、那个。摩洛哥知道，对对对，摩洛哥会温泉，那个皮肤用这个紫胶花嘛。啊、哦，用的是这个花，红参颜料，对,对、嗯，这种是一种粉嘛。嗯嗯，要不然我的头发都是白的，白的就看起来老、啊、老的多。但是那个保养的很好，<笑>因为我真的完全没有感觉，我以为是跟四十多岁的人还。还有我觉得跟雅颂的心态有关系，他、嗯、心态会比较好，嗯，很乐观、很热情的一个人，嗯、所以看起来。还有你们的这个，你们的这个软件有这种可以变年轻的美颜，美颜，美颜，太好玩了！我我我们要进来的时候，我就发现了，我说哎，这么好玩的，有这种这个中国的<笑>中国的这个这个滤镜很多啊，可以。<笑>可以各种调整，对，对，雅颂真的太好玩了。雅颂，你卖了房子、嗯，带着两个儿子就搬家了，带了小儿子吧那？那个老大已经结婚了，啊、已经有孩子。老大那个时候结婚了。嗯、我这个老大是呃军队嘛，哦、啊，军军军去。啊，不是，是那个时候，就是你上学的时候，你上大学的时候，他已经结婚了，啊、嗯，他已经结婚了。对啊，我上大学没有多久了，我毕业没有多久啊。啊，对对对，啊，他就结婚了。那,、啊、那你是在大学之前一一直是二零啊，二零一四年上大学的、嗯，你知道吗、嗯？我没有办法上大学，为什么？因为我没有高中毕业吧。嗯、你上大学，你必须要考考吧，跟你们一样的、嗯。对对。但是我没有上高中毕业，我不能上大学吧？嗯、我必须通过一种考试，我才能进入了。那我们西班牙有那个博洛尼亚，知道博洛尼亚吗？哦，博洛尼亚的那个，博洛尼亚的那个规定新的出来吧、嗯，就是有一种新的方式，你可以进入大学。嗯，只要你是干这个行业的，你是已经超过十四岁以上的、嗯，你可以证明你是干这个行业的，嗯、你就可以报名上大学，你自己的专业的。啊，那很好，对，嗯、那刚好你是有在这些机构反映的。但是不能不能上其他的大学、嗯，所以呢，我是专门这个中文的这间翻译，我就能报名那种有中文的大学吧。嗯嗯那我再网络查一下、嗯，那第一个就是格兰纳的、嗯，这个比较老的，嗯、对对对，它有中文的是很多年前就有了，嗯、好像一九七三年开始有这个中文吧、嗯，所以呢，我就决定一定要去格兰纳的，嗯，然后我决定了以后嘛，嗯、我就报名考、嗯、考那个那个考试很简单，他们其实要看你的人，嗯、然后要看你的这个权利嘛，嗯、就是说你的这个。呃，你的工作的潜力嘛，嗯，证明一下你、嗯、你做的工作，跟你要学的东西有关系吧，嗯，然后他们如果觉得对，对然后你的水平写、嗯，你要写一个文章，嗯、看你的水平可以的、嗯，没有太多的这个左笔字，对、嗯，那就可以进入了。嗯、那好了、啊，我就是这种一年就能进入一个人，嗯、但是没有人想进入这种写中文的，嗯、像我这个年龄嘛，嗯、所以我肯定是进入得了。啊嗯，那同意、啊、对你也很简单了，你那个水平应该那么高，应该很简单，我是觉得。嗯，他是他不靠你中文，他是靠你有、啊、靠其他的有做过跟中文有工作过的、嗯、相关的工作相关的经验。对,、嗯对,对,对,对，比如说我当翻译、嗯、当老师这种嘛，嗯、那我就可以了。啊，然后我就是通过了以后吧，啊，好了，已经批准的、嗯，我可以进入这个大学吧。嗯、那我就把我的房子放了卖的。嗯嗯因为我需要钱，嗯、我才可以搬家到那边去吧。嗯、那边还要租房子、嗯，我还要带我儿子去嘛。嗯、我儿子那时候十四五岁吧，嗯、那我就、嗯、我就搬家了嘛。嗯、搬家了，把房子卖掉了，钱拿了就可以在那里四年本科、嗯。我可以不担心钱。啊、嗯，那你啊，那可是深圳的丈夫不？第二个对啊，第二个老公吗？啊，那个第二个也离婚了。嗯、<笑>啊,啊，我就不。<笑><笑>我就不敢，我就不敢问，我就想说应该是。我是那意思，找第三个了。你现在第三个应该是西班牙人了吧？还是要找第三个？也可以中国人，你那谁谁可以？呃，谁有那个？你要你你现在要你现在要征婚吗？对，可以说标准。说实话，说实话，已经没有没有兴趣，已经当奶奶了，不要跟孙子了。那对这种没有。兴趣吧、嗯，而且你、啊、但是很多人跟我说了、嗯，你是不是又要找中国人吗？<笑>但是你没有跟西班牙人交往吗？<笑>以前的历史都情感的都是跟、嗯、有有有、嗯，说实话、嗯，我不是很理解西班牙人啊。<笑>为什么？因为去<笑>去去台湾太早了是吗是？我不知道，反正我的想法有时候都不行，嗯、而且、嗯、开始讲。
比如说哦，嗯，好吧，我我以前还去参加这种，就是说介绍男朋友的这种相亲一样的是吧？活动，这种活动嘛、啊，那个 first date 吗？征婚，征婚。对啊，对啊，我参加 first date。呃，真的吗？我要查一查。对，啊，因为上电视节目啊，很有名的西班牙非常有名的相亲节目，就是每天黄金时间在电视上播出。那边叔找一下，找出来我。没意思，没意思，不用看，真的不用看。好的。<笑>所以亚颂，你觉得、这个、嗯，西班牙男人不合你的胃口，嗯、对不对？对，然后就是这样嘛哈、嗯。如果说我开始跟一个西班牙男人交流吧，嗯、第一第一就是就是因为我的、嗯、我的生活跟跟中国太紧密联系，嗯，太密啊啊，就是说。哎、呃，没有没有办法，没有办法说离开这个中国文化啊、呃，所以呢，西班牙人可能不是很理解中国文化。然后我们开始打话的时候，如果他说一些跟中国有关，然后说的不好的话或者什么，我已经把这个人上去了，<笑>我不告诉他。<笑>但是在我心里已经过去了。对，不要不懂瞎<笑>瞎说啥，就是亚颂<笑>。对，亚颂感觉像中国人呀。你你很爱中国。亚颂的思维方式是不是已经偏东方的这种想法？对对对对嗯，肯定是。肯定是。然后就是很多人说、嗯，那你要认识一个像你一样的，嗯、就是已经融入了这个中国文化，嗯、然后他也是老师啊、嗯，啊，就是西班牙跟你一样的西班牙人可能好一点。哎，你说我去哪里找这种人？我也不想找了，懒懒得去找嘛。啊、嗯嗯，现在年纪这样子，我我还是把这个时间利用来学的更多、嗯，不是更好吧？对对对，是是是是是，哇！以后有机会的话、嗯，可能会遇到一个好的男人。嗯、那这种要自然，嗯、顺其自然，缘分，对对对对，缘分，顺其自然就好。因为我以前。嗯跟别人去认识人的时候，嗯、我都是不行啊！我这这种方式真的不适合我。嗯就是、对对，不适合。对，嗯，我我比较适合那种浪漫的，嗯、慢慢来，然后就是说、啊、慢慢的，呃、对,对、啊嗯、你给我一封信，我给你一封信。啊、<笑>浪漫的，他喜欢东方人的、啊、含蓄一些的，就是不要那个啥了。嗯、对对对，不要太直接，对对对对对对不要太直接的，嗯。太直接。西班牙人比较直接吗？西班牙的男人比较直接吗？真的？不是男人而已吧？嗯、我们西班牙本身、嗯、我也比较直接，比中国人，我跟、嗯、跟中国人来比较的话，嗯、我也比较直接的啊、嗯，就是我们说话、啊嗯，我们的这种方式都是直接。对、嗯，我们想什么就直接说了，嗯、我们没有这种、嗯、啊，对，就没有嗯,嗯不一样的，反正我们性格不一样的，嗯、对吗？我、嗯、所以，我这方面是比较像西班牙人。对，但是另外一方面，嗯，有一些部分像中国人，嗯、有一些部分像西班牙人，反正，嗯，我觉得这种在两个文化的这个男，对，海里，就是好像总一部分哪一点，总、嗯、一部分哪一点，自己喜欢的这样子。对对对是的、啊，很有意思哎、欸，我我觉得亚颂的人生真的好像一部小说一样，<笑>电影对吗？对对对,对，拍成电影啊，拍成电影，我也想说啊，已经、啊、自己写的小说。啊但是已经看不太清楚，已经在那个虚拟背景里边了啊。对，嗯，可以写一下吗？我们可以介绍一下。是西班牙文，是西班牙文写的吗？西班牙文写的。对。然后就是写你的个人的故事。亚颂一定要发给我们，我们会放在。我已经当翻译的，我也帮那个。你们知道这个导演叫侯小贤。侯小贤，哦，知道，知道，很有名，很有名的台湾导演。对啊。我跟侯小贤当过翻译的。哦。在。嗯、在那个应该告诉他你的故事啊，对对，他叫我写嘛，他叫我写，他让你写啊,啊，对，他,他可以拍成电影哎，对，那时候说啊，他、嗯、说你写你写你把你的故事写成中文发给我吧，嗯、我有一个编编剧，他可以把你呃就是改编成电影，对啊，可以，真的很像电影。那时候,、嗯、那时候我没有写，啊、<笑>因为很久以前嘛，啊、在二零。二零零五年好像是他来过这个我们的这个电影节嘛，就是在加纳利亚有一个很大的电影节嘛，他跟他老婆一起来，然后还有他的那个秘书呢，嗯，然后那然后我就开始已经开始写吧，因为那时候吧，但是我不是作家吧，我写的不怎么样啊，就是一般般的，反正我只写把那个台湾的这部分写的，没有写完了，就是。等到回西班牙这个时候，就是说怎么样我在那里生活，嗯、然后
我讲的一些、嗯、比较，就是说，好像是那时候到了，我的想法是怎么样，嗯、然后我遇到一些比较奇怪的东西嘛，嗯、比如说我我今天我会买这本书的，我觉得我会下单，已经没有了。啊、我可以给你，哎、啊，我可以给你名字吧。啊，太好了，太好了，啊、我可以给你名字吧。嗯嗯、这个，我可以给你那个 PDF 好吗？我给你 PDF。好的，没问题，没问题。太棒了我也要看，我要看。因为那个那个版权，我是跟那个、嗯、那个两年的这个版权，就是对啊，对。然后我就是回到我，我不给那个、嗯、呃那个叫什么、嗯、公司那个嗯。一个出版社哈，嗯嗯，对，出版社就是那个出版社，我已经不给他那个啊版权，不跟他合作了，对，所以不太出来了，嗯、不太出来了，嗯、就是、啊、真的，他讲亚松讲的以前前面那个真的特别适合拍一个电影。嗯一个十八岁的小姑娘，整个他讲那个台湾那个传出来的时候，我已经脑海里就是有画面的东西。我心里就想到那个，好像那个 Titanic 那个剧情出来。不是，他说侯孝贤真的，我觉得他那个特别，侯孝贤不是很多拍乡土的电影的，很适合的拍那个。对，因为你知道那那时候侯孝贤去的是加拿大，你知道加拿大在哪里吗？呗？呃，知道啊。加拿大，你们知道那个三毛啊？啊、三毛，三毛，对对对，三毛，是三毛是，呃呃，嫁给这个何塞嘛，何塞，对何塞，对对对，啊，何塞，何塞，何塞是在这个加拿大，呃，在捐血的时候死了，嗯，哦，在在那个地方潜水的时候，对，啊对，然后他那那一年是一九九一年，他呃那个三毛不是死了，是在一九九一年，正好我在台湾那一年，嗯，哦。啊，你说那个格格兰加纳里亚那边是吗？对对对对、嗯、啊，在那个非洲附近的。有的人叫金鸟岛，有的人是叫加纳里岛。对对对，啊，有不一样的名字。那个加纳里亚，那个加纳里亚，呃，三毛的故事，有的人现在都是去旅游，去看三毛以前住在哪里啊，或者在什么地方啊，这个。对对对。那那时候那个何小仙去的，然后那个市长，正好他们两个在说话的时候，那个市长跟那个何小仙说。你可以把衣服在这里，把衣服这个三毛的故事啊，嗯、<笑>然后，然后那个贺小贤跟跟那个市长说、嗯，我想拍玛利亚的故事，更有意思，对，<笑>对呀、啊，我觉得玛利亚的故事更有意思呀、啊。<笑>三毛故事大家都知道了呀，玛利亚故事大家不知道，嗯、对,对,对。而且侯孝贤能拍出来那个年代的东西，我觉得可以。可以。可以嗯、侯孝贤以前不是拍了一个那个《风归来的人》吗？风归来的人，风归来的人，他是在澎湖拍的。所以他，我跟他说，我已经是在澎湖住。他说，澎湖我很喜欢，我已经是在那里拜这个《风归来的人》的这个、嗯、对对对对这部电影嘛。电影，对对对，嗯。你们知道《风归》是什么吗？我不知道风柜是不知道，风柜柜柜子的柜，<笑>风就是那个风哦，台风就是吹风的风，风柜柜嘛，对柜子的柜，衣柜的柜。风柜是什么啊？对啊，你们知道吗？澎湖有这个风柜，然后阿斯图利亚，阿斯图利亚也有风柜，也有。对，你们要照片吧。阿斯图利亚的风柜，我告诉你怎么说了，你可以查一下。我们叫五凤，五凤，五凤，风柜是。风柜是就古风机那种吗？这个、就是风，没不是不是海海边海边的那个石头吗？啊、那个水、啊、从下面进去，然后喷出来的。哦、啊，水啊啊，那个是它那个。但是要有风很大、就是，你才会听到那个声音。嗯嗯、哦，明能能想象是是这个照片吗？是呃，我在 chat 里边啊。回头、啊、不是这个，不是不是不是这个，不是不是不是，是海边那个风吹进去，海浪会涌出来那个，我们然后那个那个河会这样啪会喷出来，你知道吗？呃，澎湖很小很小，它啊 ，Asturias 很高很高很大，你以后要来看吧，但是必须要有风，没有风的话就不行、啊。嗯，我可以找一下给你看吗？哦，这种风规那时候我都不知道澎湖也有风规的。啊啊，就这。真的玛玛利亚的故事，真的感觉和澎湖啊，这个侯孝贤电影真的能联系在一起。是一个地质，地质的一个、嗯、对一个地质的现象嘛，嗯、应该是。嗯，对对,对。对，你我刚才发给你这个五峰的这里啊，你你把这个放在 Google 里，然后放那个照片，你可以看到这个是什么东西啊？哦，这个这个哦，好漂亮。对对对，是不是这个？就是这个。我我我刚传了一张照片，对。
就是他那个海水碰到那个。对。他为什么为什么这样说的嘛？嗯、就是不放西班牙语的名字，就是说，呜、嗯嗯，这个声音嘛。嗯，因为那个水一进入那个石头的下面啊，嗯，它有个洞挖出来的，然后喷出来像金鱼一样吧，啊、哦，但是是水、嗯，是海水的，嗯，对，啊、哦，这个像金鱼，对，像金鱼一样，嗯、中文中文就叫风龟，风龟，风龟，龟子的龟，风龟，学习了，<笑>学习，我们不知道，<笑>对，这个电影我是知道，我其实我没有看过，口、嗯、下型别的电影我看过。嗯悲情城市啊，这、嗯、类我看过。悲情城市很有名，嗯、对、嗯、对。哦哇哇哇！我觉得亚颂，因为侯孝贤那个电影整体那个慢慢的，嗯、就是你特别能想象到玛丽在那块儿，在澎澎湖澎湖那块慢慢的过着慢慢的生活，嗯、一个人、嗯、一个外国人在那块儿，还年轻的小姑娘在那块儿，对、啊，周边都是台湾人。嗯风光特别多，对，对嗯、感觉就是侯孝贤的电影那种感觉，嗯、真的是。对，如果如果侯孝贤导演有看大叔中文的话，<笑><笑>来拍一下亚颂，亚颂可以发过去亚颂的故事。<笑>对，嗯，好，这个亚亚颂，你的故事实在太精彩了、嗯。不过我想问你一个问题，就是说、嗯、你是怎么发现大叔中文的呢？就是我还蛮好奇，我先发现，我先发现 Richard 老师啊，<笑>这个那个，因为我是台湾老师，所以你先发现我嘛？对，因为我因为我是台湾的老师，所以因为然后我我开始是我开始是跟踪你嘛，嗯、就是在在跟踪你，不是追踪，<笑>台湾音叫追踪嘛？<笑>对对对，<笑>我想说，我从来没有被人家跟踪过，很关注他啊，很关注，关注我，<笑>关注。对，在关注你，嗯、对对对、嗯、啊，我说错了、嗯，呃，在关注你，然后我就觉得你的课很有意思吧，嗯、然后我很喜欢你的课、嗯，我叫我的学生看你的课吧，嗯、但是我跟你们说吧、嗯，西班牙这个中文的水平太低了，现在没办法，哦、嗯，有时候没办法跟、哦、跟着你们的这些视频嘛，他们都听不懂，嗯、太太难了，对对对对对。因为我们都、呃、我们都是全中文，对对，然后都要简单、嗯，而且你们有时候其实都是用英文的、嗯，然后西班牙人不是所有的都会讲英文，我们西班牙的英文水平比较低嘛，嗯、所以呢，嗯、我我我的学生一般都是大人嘛，哦，都是已经工作的，嗯，呃，以前也有小孩，嗯、但是现在我已经不教小孩嘛。呃，年轻人可能比较容易学会，然后也比较容易、嗯、呃，就是关注你们，嗯、然后看你们的视频、嗯。但是年纪大一点，他要慢一点学吧。茶叔的频道确实更舒服一点，那个语速我觉得。然后我就找一下一些视频比较简单的。但是我为什么喜欢李佳老师的视频？嗯，因为呢，你会重复、重复、重复。对，我很喜欢这个、哦嗯。对，嗯，我会讲一个词，所以这个对我讲很多次。嗯、呃，对学生这个很好，嗯、因为你你讲了一遍又讲了一遍又讲了一遍，我的学生比较适合你这种嘛，嗯、就是说他讲好几遍，懂一句话，讲了好几遍。嗯，是的，是的。啊，这种非常好，我觉得非常好。嗯、所以那时候我就找了你的这个视频，嗯、我就说啊、嗯，这个老师这样重复的这么好。我就对这样给我的学生，我说你们看这个老师的这些视频，嗯、你们慢慢的听听听听多了、嗯，你们也会听懂。因为我怎么学会，我也是听听多了，我才听懂。是的，嗯、啊，然后我就觉得他们看他、嗯、看你的视频啊有用吧。嗯对，后来我才发现你跟这两个小伙子连在一起了、嗯嗯<笑>哦。我们在<笑>对，<笑>我们一起合作了，对不对？嗯、对对。嗯、哦，所以亚颂是因为通过我的这个频道发现大叔中文，嗯嗯、哦，对对对，太棒了，这个这个很棒，因为太荣幸了，太荣幸了。这个亚颂的故事，我觉得太、嗯，就是说，我觉得以就是，像这个、嗯、这个时期的人才有这样的故事。嗯对,对，如果是我们这个时期的人，是绝对没有这样的故事的。嗯、我们这个时期可能生活，我觉得现在也有的、嗯，但是现在的生活不一样的，嗯、因为有这个网络啊，什么都很快的，这个都很快。你想想，我已经在台湾要等一封信，等一个月才能到了。是啊，我妈妈就听到了，时间已经都改变了，嗯、对不对？嗯，对对。我妈妈就听到了，谁姐姐有孩子，谁已经孩子已经大起来了。<笑>一年，你等一封信，<笑>可能一年就过去了。对，网络确实改变了很多。不过像亚颂这种情况，其实在大陆也有。嗯，有些我看有些姑娘，她嫁到中国大陆的乡村里头也有网络。他们当，但是他们现在在做短视频或者长视频，在、嗯、他们也在网络上那个推广自己，也有。
，就不一样。对，也有，而且我也认识几个西班牙的老师，嗯、他们也是在八零年代去大陆，嗯，嗯他们就在那里上过大学、嗯，然后回来，现在是在这里的大学当老师，很有名气的。嗯嗯啊，就是那时候、啊，但是他们是去中国这个读书去的啊，嗯、就是然后，呃呃，嫁给中国人也有几个，我我也认识的啊，嗯，对，嗯，他们的故事我也觉得很精彩，嗯、我也很喜欢听，对，<笑>就是我觉得亚、这个嗯、太棒了，亚颂的、嗯、亚颂的这个爱情故事真的是我觉得，嗯、而且他的爱情故事让他学会了中文。嗯嗯对,对，然后中文又变成了他现在工作的一个很重要的一项技能。嗯嗯哦、然后就呼应了开头的雅颂说是命运决定的啊，命运的安排，命运,对命运的安排，对，对对对，嗯，因为因为很难的，你想想一个船到我的扛过来，就是太巧了。然后你的这个船的名字也很有意思，嗯、因为是 Grand Felicity， 就是啊， Grand Felicity， 伟大的幸福啊，这种无限的幸福，这种这个感觉，嗯，是太适合拍成电影了，太太适合拍成电影，真的是一个电影，嗯，嗯嗯这个这个船是把我的所有的生活和我的命运改变了。嗯嗯、如果这个船没有来到我们这里嘛、嗯，我的生活是怎么样？嗯、对对对，肯定不一样。嗯嗯，可能亚颂会变成很有名的裁缝师也不一定。所以亚颂，如果你回到那个时候，<笑>然后这个船又过来了，你会想重复一重复这个生活吗？还是你？我觉得肯定重复的，肯定重复，还是会去，还是会去。不管不管，不管,不管,不管你如果有多少功能，就是功能的时候也会学会很多。嗯不能说我没有中毒过、嗯对对，我也是很中毒、嗯，很多时间有时候是很中毒的、嗯。但是呢，这种也是让你，呃，让你学会，对,对,对，然后也可以学会怎么样去幸福的。像我现在，嗯，我觉得很容易幸福的。嗯、如果是你，没有什么大要求的。嗯，容易满现对现在的生活很容易满足，对不对？对然后你现在也有孙子了，你也是不怕，不怕什么任何情况，对，不怕任何情况，真的。毕竟经历了大风大浪，对。这个亚颂经历的这一切真的很不容易，他好像讲起来很轻松。嗯、其实我觉得你要适应一个、嗯、呃，他的他的先生是在澎湖、嗯、这么传统的家庭，嗯、然后他一个。什么语言都不会的一个小女生，在那边要适应所有的一切，嗯、这太不容易了。嗯、说起来好像平淡，好像平淡无奇，好像云淡风轻。可是你真的去体验的时候，其实是……但是运气很好，因为我的家里、嗯，我的家里人就是台湾的家里人，就是妈妈还在吧？哦、嗯，我也还叫她妈妈。嗯、有时候中国视频还看到吧？哦、嗯，太棒了。呃、嗯，他们这个妈妈哦，就是我婆婆。嗯，对我非常好。如果不是他的话，我可能受不了。嗯，是，当然，嗯。因为亚松的除了他感觉和他的婆婆结婚了一样的感觉。嗯、<笑><笑>对，你说爱情故事是跟波波爱情故事。嗯、<笑>我的爱情故事。<笑><笑>对，真的要、嗯、也要碰到好人。对，嗯，对。可是开始的时候我不喜欢他。嗯啊，开始的时候为什么为什么你不喜欢他？嗯，因为他一直在我后面吧，然后他、嗯、我做什么他都要看吧，对，然后嗯，我做什么都都要讲给别人听嘛。比如说哦、嗯，那时候他们没有洗衣机嘛，我们都是用手洗衣服嘛，嗯、那我都去买手套吧、嗯，因为我说用那种非常粉洗衣服、嗯、洗衣服呢，我的手会烂掉吧。那他我婆婆就去买那个手套给我，嗯、我我觉得很奇怪、嗯，我说我们家都有洗衣机，为什么没有洗衣机呢、嗯？我觉得都要很辛苦的这样子来那个衣服。嗯、他一看到这样子，后来他们那种脸盆，嗯，一随随到了那个脚、嗯、是光脚嘛，我们进入家都是都血放在外面，嗯、都要光脚吧，我们西班牙没有这种习惯嘛。那那个水到了脚，我的脚也是破裂了啊！我也叫他给我买那种鞋，医、嗯、鞋的鞋子，嗯、就是我穿的、嗯、我穿的医鞋和手套去洗衣服嘛。啊、结果呢、嗯，结果呢，所以我们碰到的这种情况很多，他就去外面跟别人讲了。我的媳妇了，皮肤很白的，<笑>她的皮肤很好，所以她必须穿手套洗衣服呢。她还穿那个鞋，就是那什么什么。我后来我很讨厌呢、嗯，我说我什么时候放屁，你也告诉他们好了。嗯
么时候放屁，<笑>什么时候放屁也告诉他们。不过这个这个传统传统家庭就是这样，就是符合符合我脑中婆婆的形象。对，但是但是、嗯、我那时候不知道他的原因啊，我不知道他是因为。太喜欢我，他才这样子。他很爱我，太关心我很喜欢我，嗯、然后对，太关心我，他才这样做。但是那时候我不是这样看的，我就觉得对对对，当然，嗯，你还年轻啊，才十八岁啊，你想想看。后来我才知道他是关心我、嗯，然后他好像很骄傲吧。嗯、我的媳妇学、嗯、学中文学的很快啊，做的比你好啊。嗯我都会去跟别人说了、嗯，因为本地人说那个闽南话嘛、嗯，不会讲国语嘛，嗯、那他他说的比你好啊，什么、嗯、他都会，他国语对比你说的好啊，对，对，他都会夸奖我嘛，说我、嗯啊、对对对如果说、嗯、你知道那时候大陆的、嗯、也有大陆的，就是蒋介石那个时候来的一些兵没有办法回去，嗯、在大陆也有老婆，然后后来就嫁给台湾人嘛，嗯、对,对，那我们的我那个婆婆的妹妹就是她老公是这。这种人嘛是浙江的，然后他不会讲闽南话，嗯，那他也跟他说了，嗯、你看我媳妇都会讲闽南话、嗯，你都不会讲闽南话了，嗯、<笑>这样子、啊，可以炫耀一下，嗯，对，所以呢，那时候我都觉得烦死了，嗯、为什么要讲我嘛？嗯，后来我就知道他是。喜欢我，他才喜欢我。对我们表达爱是另一种方式，对，嗯。我知道这种呃这种事情以后啊、嗯，我就开始很喜欢他，嗯。但是前面的时候我就觉得烦，为、嗯、什么一直跟在我后面？对对对，嗯嗯,嗯，文化差异也是，嗯。嗯但是这个我我觉得这个、嗯、这段故事也给雅颂成长的一个历练，嗯、对不对啊、哦？对，因为这些事情让雅颂成长很多。嗯嗯而且真的，雅颂会了中文之后、嗯，到了西班牙反而有自己的事业，嗯哦、然后呢、嗯，中文越学越好。你看现在雅颂在西班牙的这个学历真的是很好、欸嗯，学经历都很棒。对，如果我说我没有通过这种经验的话，嗯、我远远学不到这么多。而且呢，我那时候因为没办法读书嘛，嗯、我我不是说了、嗯、我要工作嘛，我妈妈说女孩子不用读书了，嗯、嫁给人家了以后、嗯、也不需要做什么任何事情嘛。那我也不喜欢这样子了，但是呢、嗯，呃，我想读书也没钱，嗯、没办法。但是我去了台湾以后，学了不少东西。我公公教我很多关于历史啊，嗯、关于所有的这一些吧，啊、呃嗯，所以，呃，所以呢，嗯、呃，我也很感谢他们嘛，因为是从他们开始吧，然后我才会对中国文化有兴趣吧。嗯、虽然开始有很多不懂的地方，对，然后我我也很反对，嗯，呃，因为。年轻人有时候也有一种这种反对的、嗯、反感的这种心情，叛逆，叛逆。你像我做这个、嗯，我就是做另外的、啊。我不要。比如说我，我我去台湾的时候，我抽烟。嗯、我十二岁开始抽烟嘛。抽、嗯、烟、啊。但是在台湾抽烟，女孩子不行的，不好。嗯，对对。啊，所以呢，结婚的那一天嘛，不是我们结婚的时候。嗯不是一个呃那个衣服嘛，不是一个礼服啊，好几个，嗯，好、嗯、白的、嗯、红的、嗯，很多颜色的，换、嗯、来换去的，对吗？嗯，那时候我不懂为什么要这么多的衣服吧，嗯、我觉得一个就够了吧、嗯。但是他们说不是啊、嗯，因为按照他们的习惯有好几个嘛。嗯、这个呢，我穿了那个新娘的礼服呢。嗯嗯拿拿着烟在抽烟吗？<笑><笑>那全家人一定<笑>、啊，那就全家人会吓死，吓死，对，嗯。然后我我、嗯、我那个老公来了，他说：“这咋地了？”我说：“为什么？”嗯，他说：“因为那个他的爷爷在看吧。嗯”他说：“他爷爷在看你抽烟，穿、嗯、了这个新娘礼服不好，你去。”你去洗手间抽吧，他说。对、嗯，我说你都抽烟，我为什么不能抽烟嘛、嗯？你都在抽烟，我为什么不能抽烟？嗯、他说你到洗手间嘛、嗯，不要给人家看到、嗯嗯。不要给人家看到。然后还好家里人还算比较讲道理。你知道吗？嗯、我反正我说、嗯、我假装不懂吧，嗯、我就穿了那个衣服，在他的那个爷爷的面前，拿着烟抽。嗯<笑><笑><笑>真的、哦，好叛逆啊！那蛮大，哇，叛逆！亚颂，你那时候，那个时候会会吓到爷爷，爷爷会吓死。有时候我有这种感觉，就是为什么爷爷说怎么怎么怎么会这样？因为在那个年代，女生是不可以不穿，不可以的，不可以。那个年代是不行的。你知道，第一个我学的闽南话是骂人的话啊？哦，是几个字的骂人的话？
，是一个脏话，那个闽南话。为什么？啊、因为西班牙有一个、啊、有一个字，它呃是“亲爱的”。西班牙怎么说 ？Ben， 你知不知道“亲爱的”西班牙？ g a l i n i o 是吗 ？Richard， 你觉得这个像什么？啊、你再说一遍。Galinio。干你娘！啊，这是干干干你，干你牛是吗？是，不是不是，就是是干你干你娘，有点像干你啊，是吗？像台语啊，这样嘛。然后我听到他们干你娘，干你娘，干你娘。然后我说，哦，那，然后我说那个，这个很好听嘛，亲爱的嘛，西班牙是亲爱的嘛，对对对。然后我我就跟着说嘛，然后他们。Don't say that. 当时他们都说了嘛，然后他们说你是你孩子，你就不用说了。我说我是你孩子，但是男孩子有什么区别了？他说我也说。所以亚颂，你那个时候，你那个时候就在澎湖会说干你娘，干你娘，干你娘，到处讲。<笑>对呀、啊，很好听嘛。对对对，这这这就是我像我上次跟你们说的，我在这边听那个西班牙语的那个黑利波呀，我就觉得很好听。啊、我不觉得、啊，我不觉得是骂人的话，但是西班牙人会听，觉得太太强了，对对对对太太粗俗。你开始不不知道什么意思的时候，你就觉得、嗯、啊，这个字这么好听的，我很喜欢。嗯、对对对对对,对,对，对我没有不是这个意思，所以我是是可爱的那种感觉。对,对、嗯，我可以随便说出来，因为没有意思吧。嗯对，就是这样的，<笑>所以我就是第一次写的这个，<笑>后来我才知道什么意思，嗯、我就不说了。<笑>哇，很有意思哎，我觉得这个、嗯、啊，亚颂，亚颂真的今天跟你聊天、嗯，然后听你分享你的人生这些经历，我觉得太开心了，因为跟你们这个也很开心啊，嗯、因为我我一直看了，我说我很喜欢。也跟你们来分享一下吧，我的经验、啊，对啊、嗯，很有意思。你开始、就是、也给给我这个机会，我觉得也很好。嗯、因为一般、嗯，我告诉你们，一般你这种不能跟什么人说了，没有人理解吧？就是如果跟西班牙人说，所以你说也你要让我找西班牙男朋友什么的，嗯，像这些东西，他不可能理解你的这个经历。对，对是的，嗯，去啊。跟你们像你们，你们也动过，你们可能也有一些经验，跟我差不多吧，因为你们也到国外去了，嗯、也是老师，也碰到这种情况嘛，嗯、所以可能理解的这个程度比较强。对，就是、对更更懂。亚颂，亚颂，这个最后、最后、最后问你一个问题，嗯，你对未来有没有什么想法？你是想要当一个？平凡的奶奶就好了，还是说你未来有什么不同的规划？我不想你怎么？我原来不想当奶奶，嗯、我叫我儿子不要有孩子，嗯、但是他一直想要，<笑>没办法。你被儿子强迫要当奶奶，<笑><笑>那你<笑>你你的未来跟台湾相反的啊、哦！我婆婆一直想要抱孙子、啊，我都不想、啊。那你不想要？嗯，那但是现在已经有了、嗯，当然现在已经有了，嗯、我就很喜欢。他、嗯、太可爱了啊,啊！然后我也很想能够教他中文嘛。嗯啊<笑>，我两个儿子，我大儿子也会讲中文，也会讲闽南话，跟我一样。啊，呃，然后我也希望我的孙子也能够说中文，不不知道会不会的，反正不一定啊。有机会的话，嗯。呃，可是我的想法是，我我现在开始教一点西班牙语，给中国人教西班牙语，以前没有的，是是现在这几年开始的，以前都是教中文的。然后我看到现在西班牙语在大陆很热吧，就是说很多人想学西班牙语吧。对对对啊、嗯，我就开始往这方面看一下、嗯，因为我觉得这个也会让我自己理解多一点我自己的语言。我觉得我的西班牙语的这个语法什么都不够啊，嗯、我自己感觉、嗯。我来开始教中国人的时候，我才发现有很多问题啊，嗯、就是西班牙语、嗯，就是因为你会说肯定会说的，没问题的。但是我们自己本地人也会有很多错误的，嗯、就像你们中国人也一样的，嗯、就是说肯定我们说话的当中会发很多错误的。嗯、我们因为是我们自己的母语，随便说都没关系的。对对对对、哎，但是呢，如果你要去教学生的话，不可能要说、嗯、说的这样子，你必须要有一个这个标准的教、嗯、呃教法。然后我开始教的时候，我才发现，嗯、哇塞，我的西班牙怎么这么渣？嗯<笑><笑>就是就是就是在这个语法语法方面嘛，嗯、我要解释、嗯，如果我要用中文解释也挺难的，嗯、所以也是一个。也是一个、啊、呃，导导是一个新的领域，对，嗯、对，然、哦、所以亚颂希望、嗯、呃，也可以用中文教西班牙文。
，已经开始了吧？我现在在公司是教的，对，嗯，我是个全我的我的行业现在是出来在这个九月部、嗯、呃教这些课程嘛，我还给公司教吧，嗯、然后我是给一些嗯在西班牙有中国人来这里生活的工作,工作吧、嗯，然后我给他们教西班牙语嘛，挺、嗯、难的。对，嗯、挺难的。嗯、我我已经开始教他们嘛，但是，嗯、呃，因为我会中文、嗯，然后他们要肯定是你会中文、嗯，你用中文给我们解释。但是你说用中文解释西班牙的语法，这、嗯、挺困难的，不是那么容易的。难难难。对，嗯、呃，好的，好，那这个是一个变化、嗯。对，好，那这个雅颂太棒了、嗯，我觉得听到雅颂我也要好好努力了。嗯、雅颂，你看。这个活到老学到老，真的是这样子哦，嗯、永远都在学习，就是这样嘛。我也还要继续学吧。你原来我想再读这个博士，后来我想算了吧，嗯、太累了，太累，带孙子，带孙子，带孙子这样了。对啊、嗯，后来我说算了，我还是要去赚一点钱，我还要把房子买过来吧，嗯、因为我不是房子卖掉吗？嗯、现在还要努力去赚钱，又把房子买过来了。买回啊，对对对，嗯。没问题，很很精彩的故事，嗯，没错没错。好，那这个亚颂，我们今天就采访你到这儿。嗯、好的，这个故事太太太棒了。哎，丽莎老师，我希望我以后到台湾去见你吧，啊、哦，一定啊，一定要，一定要来，<笑>我请你吃饭。不一定会去的哦，不一定会去的，<笑>因为我没关系，有来，你一定要，你一定要来找我。嗯对你有来台湾，一定要来找、嗯、我们。吃饭我跟你<笑>吃饭，吃饭，吃饭，每天都跟你吃饭。<笑><笑>然后 Ben Ben 老师，如果你有机会来 Asturias， 好吗？好的，没问题。啊、或者你来马德里啊，或者在巴塞罗那都没问题的。啊、嗯，对对对对对对。那个、啊、亚松，我在西安呢。你要西安来，我请你吃饭。啊、我在西安啊，我在西安。你要在西安旅游，我请你吃饭。因为今年啊、呃，今年我可能要去大陆，啊、但是我要去跟一个公司去买一个机器嘛、啊。但是我们去的时间可能不多，啊、嗯。啊。有时候我有有机会来，有机会来。如果碰到了的话，啊、对对、嗯、对对对，没问题。好吧好吧，好那,那谢谢你们。嗯，太棒了！今天谢谢雅颂，我们今天也嗯，好像看了一部电影的感觉，嗯、是的，是的，真的是的<笑>哇，太精彩了，太精彩了。然后这个。而且呢，跟各位观众们说，雅、嗯、颂他是毛遂自荐哦，他是希望我们来采访他、嗯，所以我们今天是真的是天掉下来的一个难得机会，能够我们完全没有想象到这个故事有这么这么对,对，就是说今天真的让我们大叔们开了眼界，嗯、学生们的故事的不能说雅颂是学生，雅、嗯、颂是听众，<笑>听众的故事这么的，<笑>对对，雅颂的故事永远是学生，永远是学生，永远学不完。真的，人生都在学习啊！所以这个呃，各位同学，你们如果跟雅颂一样有这么美丽的人生故事，欢迎你们来。这个中文叫毛遂自荐哦，可以啊，对对，来来来，我们欢迎你们。我们希望访问任何一个有美丽故事的学生啊！我也期待雅颂的一个电影。这个最后真的能呈现出来<笑>侯。侯孝贤导演，你在吗？<笑>侯孝贤导演。<笑>对，好，那那这个，<笑>我们今天就节目就到这了啊、哦嗯，精彩的故事，太棒了、嗯。那我们就先跟同学们说再见喽、嗯，谢谢雅颂喽、哦。好的，嗯，呃、再见、哦，跟大家说再见喽，再见，拜拜，下周四再见，拜拜。好，嗯。